good evening uh, vanakkam assalamu alaikum uh, asian institute of uh, kerala ayurveda uh, nirvana sarva ungal anaiyarayum varaverkkala mikka mahichi adairam naga thodarchiyaga ayurveda doctors ayurveda doctors means ayurveda yunani siddha doctors da knowledge application sambandhamana series of programs sendi kondu varam andha vagaila indikku naanga paaka poradhu vande panchakarma panchakarma patti introduction madra en naanga panchakarma engalukku knowledge aha mukkiyam adha naanga en update aagi irukkom sambandhamana than indikku naan paapam adha engalukku nadathi tharadhukku engalukku resource person avum engada guestis avum doctor பண்ணிக்கொள்றாங்க எல்லாத்தையும் விட இப்ப நான் அவங்களோட கலீக்ஸ வெயிட் பண்ணி இருக்கிறேன் அதுல நான் கண்டதுதான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் அந்த நாலேஜும் ரைட் அவுட் ஆஃப் தி பாக்ஸ் திங்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிசிஷன் அவங்களோட அந்த நாலேஜ் வந்து எங்களுக்கு கட்டாயம் எங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் அமைஞ்சது எங்கட நாங்க ஜப் எடுத்த ஆரம்ப பீரியட்ல நாங்க அதுக்கு அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணி கொண்டு மேடம் ஓம்லி வெல்கம் யூ இருக்கா <laughs> 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 புதுசா நீங்க பஞ்சகர்மா எல்லாம் பாஸ் அவுட் டாக்டர்ஸ் தானே ஆஹ் இதுல ரெண்டும் இருக்கிறாங்க மேடம் பாஸ் அவுட்டும் இருக்கிறாங்க மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்கிறாங்க அப்ப நாங்க இப்ப பாப்போம் பஞ்சகர்ம சொன்ன என்ன அத நீங்க படிக்கிறதால உங்களுக்கு ஏற்படுற நன்மைகள் நீங்க என்னத்தை செய்யலாம் உங்களோட ஜாப் சாட்டிஸ்பேக்ஷன்ல என்ன எவ்வளவு இருக்கும் என்ன செய்யலாம் என்றத வந்து நாங்கள் வந்து பாப்போம் பஞ்ச கர்ம என்று சொல்லி சொல்றது வந்து ஆயுர்வேத சித்த டேர்ம்கள்ல வந்து நாங்கள் பாவிக்கிற விஷயங்கள் கூடுதலா ஆயுர்வேதிக் டேர்ம்ஸ் தான் நாங்கள் இதுல கூட பாவிக்க போறோம் சித்தாவிலையும் ஜுனானிலையும் எல்லாத்திலையுமே வந்து நாங்கள் சோதன சிகிச்சை என்றது வந்து இருக்குது அதாவது உங்களோட தூஷிய நிலையில் உள்ள தோஷங்கள் அதாவது தோஷங்கள் வந்து தங்கண்ட நிலைய விட அதிகரிச்சு அதால நோய்கள் ஏற்பட்ட அந்த தூஷிய நிலைய வந்து நாங்க நோமல் நிலைக்கு சாதாரண பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வர அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ தான் நாங்க சோதன ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் சொல்லி சொல்றோம் அந்த சோதன கர்மத்துக்குள்ள வந்து நாங்க முக்கியமா செய்யறது வந்து அஹ் பஞ்ச கர்மம் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் பஞ்ச என்று சொன்னா அஞ்சு கர்மம் என்று சொல்லி சொன்னா நீங்க ஏதாவது செய்யறோ ஒரு செய்ய ஐந்து செயல்களை கொண்ட ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ வந்து ஆயுர்வேதிக் டெக்ஸ்ல வந்து நல்ல ஒரு திறமையான முறையில வந்து ஒழுங்கமைச்சிருக்கீங்க ஆயுர்வேத டெக்ஸ்ல வந்து அந்த ஆச்சாரியார் மாதிரி வந்து நல்ல முறையில ஒழுங்கமைச்சு அதுக்குரிய சிறப்பான தகவல்களை வந்து நல்ல முறையில ஒழுங்குபடுத்தி எங்களுக்கு வந்து தந்திருக்கணும் எல்லாரும் அங்க இந்த சிஸ்டங்களை விட்டு நாங்க இண்டிஜினஸ் சிஸ்டம் என்ற ஒரு இதுக்குள்ள வருவோம் ஆயுர்வேத சித்த ஜுனானி என்றதை விட நாங்க வெளியில வந்து சிகிச்சை செய்யக்குள்ள 
எங்களுக்கு நோயாளி தான் முக்கியம் அந்த நோயாளிக்கு நாங்கள் எவ்வளவு தூரம் சிறப்பான சிகிச்சை முறைய கொடுக்க முடியுமோ அத நாங்கள் எங்கள்ட இண்டிஜினஸ் சிஸ்டத்துக்கு உள்ள உள்ள இருந்து கொண்டு அதுக்காக நாங்க சிறப்பான சிகிச்சை முறைய கொடுக்கணும் என்று சொல்லி வெஸ்டர்ன் சிகிச்சை முறையை வந்து நாங்கள் அதுக்குள்ள கொண்டு வர இயலாது எங்கண்ட இண்டிஜினஸ் சிஸ்டத்துக்கு இல்ல எவ்வளவு எந்த சிஸ்டத்த ஆயுர்வேதவா சித்தவா யுனானியா எதுல வந்து அந்த நோய்க்குரிய சிறப்பு சிகிச்சை முறையும் சிறப்பு மருந்துகள் இன்டர்னல் மெடிசின் சரி நீங்க எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன் சரி நீங்க எதை நீங்க சிறப்பா செய்யற உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல அல்லது உங்களோட சீனியர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல அல்லது நீங்க பார்த்த அனுபவங்கள்ல வந்து உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வச்சுக்கொண்டு எது சிறந்த மருத்துவ முறை எது சிறந்த மருந்து ரெண்டத வந்து நீங்க கண்டுபிடிச்சு உங்களோட அறிந்து கொண்டு அத வந்து நீங்க உங்கள்ட்ட வார நோயாளிக்கு நீங்க வழங்கும் அதுதான் நாங்கள் மருத்துவர்கள் என்ற ரீதியில வந்து ஒரு நோயாளிக்கு நாங்கள் செய்யக்கூடிய அதிசிறந்த கடமையில உண்டா இருக்கு அப்ப நாங்க இதுல சித்த என்னென்ன சிறப்பான மெடிசின்ஸ் இருக்கோ அல்லது ஆயுர்வேதிக்கில என்ன சிறப்பு இருக்கு அல்லது ஜுனானில என்ன சிறப்பு இருக்கு சொல்லி நாங்க அதுகளை வந்து நாங்க அனுபவத்துல எடுக்கணும் நான் இதுதான் செய்வேன் இதுதான் செய்ய மாட்டேன் இதுதான் செய்யணும் என்று சொல்லி இந்த கட்டுப்பாடுகளையும் வந்து நாங்கள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய தேவை இல்லைனா சில அரசாங்க முறைகள்ல சிலதுகள்ல சிலதுகள் சொல்லப்படுது அது இந்த அளவுக்கு சாத்தியம் பண்ணல ஆனா நீங்க ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வெண்டா போனாங்க இல்ல நீங்க பிரைவேட்டா நீங்க மருத்துவம் செய்யறதா இருந்தாலும் பெஸ்ட் எதுண்டு பார்த்து அதை நீங்க ஒரு நோயாளிக்கு கொடுக்கணும் கொடுக்கறதுக்காகத்தான் நீங்க இந்த ஒரு செக்டருக்குள்ள நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க ஏதோ ஒரு காரணத்தால நீங்க அந்த செக்டருக்க வந்து செய்கிறீங்க இப்ப அப்படிப்பட்ட அந்த சிறந்த சிகிச்சை முறைகள்ல வந்து பஞ்சகர்ம சிகிச்சை முறையும் ஒன்று இப்ப நாங்க சிகிச்சை முறையில சோதனை சமனு சொல்லி ரெண்டு பார்ப்போம் நாங்க போல சோதனை தான் பார்க்க போறோம் அதாவது நோய் நிலைமைய வந்து நாங்க முற்றாக வெளியேற்றுறது இந்த உடல்ல இருந்து நாங்க அதை வெளியேற்றுற சிகிச்சை வந்து சோதனை சிகிச்சைன்னு சொல்றோம் இப்ப பஞ்சகர்மல ஃபைவ் ஆக்ஷன் அதாவது டீடாக்சிபிகேஷன் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் தான் நாங்க பஞ்சகர்ம ட்ரீட்மெண்ட் என்று சொல்லி நாங்க அதுல வந்து சொல்றோம் அந்த பஞ்சகர்ம ட்ரீட்மெண்ட்ல வந்து மூன்று படிமுறைகள்ல நாங்க அதை வந்து செய்ய போறோம் அப்ப அந்த மூன்று படிமுறைகள் என்று நாங்க சொல்லக்கலாம் முதலாவது பூர்வ கர்மம் பூர்வ கர்மம் என்று சொன்னா ப்ரீ ஆப்பரேட்டிவ் ப்ரொசீஜர்ஸ் அதாவது நீங்க ஆப்ரேஷன் அதாவது மெயின் ஆக்ஷனை செய்யறதுக்கு முதல் அந்த நோயாளிய தயார்படுத்துறது நீங்க செய்ய போற அந்த சிகிச்சை முறைகளுக்குரிய மெட்டீரியல்ஸ் அதாவது எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கலாம் மெடிசின்ஸ் இருக்கலாம் அல்லது வந்து தளவாடங்களா இருக்கலாம் அதுகளை வந்து நீங்க ஆயத்தப்படுத்தணும் இப்ப பமனம் செய்யறதா இருந்தா என்னென்ன உங்களுக்கு தேவை என்ன ஆஹ் பமன டேபிள் அல்லது பமன சேர் அதுகள் அந்த அப்படியான அந்த தளவாடங்கள் பட் அது வமனம் செய்யறதுக்குரிய மருந்துகள் இன்டர்னல் மெடிசின்ஸ் வமனம் செய்வதற்கு அந்த மெயின் ப்ரொசீஜர் செய்யறதுக்கு அந்த நோயாளிய நாங்கள் ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கோம் அதாவது அந்த ப்ரீ ஆப்ரேட்டிவ் அந்த இதுக்கு முன்னம் அந்த நோயாளி என்ன முறையில அங்க தயார்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார் அண்டை வமனம் செய்வதற்கு தயார்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார் அதுதான் வந்து அந்த பூர்வ கர்மம் அதாவது நீங்க கர்மத்துக்கு முதலாவதாக முற்கூட்டி நடைமுறையில செய்யற விஷயங்கள் வந்து அதுல வந்து நாங்க சாதாரணமா முதல் எந்த சிகிச்சை முறையே நாங்க பஞ்சகர்மால எடுத்துக்கொண்டு எந்த சிகிச்சை முறைய பஞ்சகர்மாண்டு இல்ல நோமலா நீங்க சிகிச்சை முறை செய்தாலும் நீங்க உங்களுக்கு தெரியும் அக்னி வந்து சமநிலையில இருக்கும் அதாவது உங்களோட உடல்ல அக்னி சமநிலையில இருக்கணும் சாப்பிட்டவங்களோட சாப்பாடு வந்து நல்ல முறையில செமிபாடு அடங்கி இருக்கணும் அதாவது ஆமா உருவாகி இருக்க கூடாது அந்த ஆமம் உருவாகி இருக்கிற நிலைமையில நீங்க என்னதான் மெடிசின்ஸ் இன்டர்னலா கொடுத்தாங்க அல்லது எக்ஸ்டர்னலா நீங்க ஏதாவது செய்தாலும் அது சரியான முறையில வந்து நோயாளிய அடைய போறது இல்லை அப்ப அந்த அதுக்காகத்தான் நாங்க முதலாவது என்ன செய்வோம் தீப்பன பாச்சன செய்வோம் அதாவது உங்களோட ஆமம் ஏதாவது ஆமங்கள் இருந்தா அல்லது உங்களோட அக்னியில ஏதாவது வேறுபாடு இருந்தா அல்லது மாறுபாடு இருந்தா அல்லது உங்களோட பிரகிருதியில இருக்கிற பிரச்சனைகளால ஏதாவது மாற்றங்கள் இருக்கும் என்று சொல்லி சொன்னா நாங்க வந்து 
அந்த இடத்துல தீவன பாச்சாங்க நல்லா நன்ற முறையில செமிபாடு அடைந்து நாங்கள் எடுக்கிற அந்த உணவுகள் எல்லாம் செமிபாடு அடைந்து நல்ல முறையில கழிவுகள் வெளியேற்றப்பட வேணும் வெளியேற்றப்பட்ட பிறகுதான் நாங்கள் கொடுக்கிற அந்த மெடிசின்ஸ் அதாவது இன்டர்னலா நீங்க கொடுக்கறதா இருக்கலாம் அல்லது எக்ஸ்டர்னலா நீங்க செய்யற ட்ரீட்மெண்டா இருக்கலாம் நல்ல முறையில வந்து பேஷன்ஸ் இந்த உடல்ல வந்து நல்ல முறையில சென்றடைய கூடியதாக இருக்கு அது கட்டாயம் நாங்கள் செய்யணும் இப்ப ஆமம் இருக்கிற ஒரு நிலையில அதாவது இன்டஜிஷன் இருக்கிற நிலைமையில நீங்க இன்டர்னல் மெடிசின்ஸ் கொடுத்தாலும் நல்ல முறையில அந்த மருந்து சமிபாடு அடையாது வெளியில நீங்க ஆமம் இருக்கிற நிலையில நீங்க எண்ணெய் பூசி மசாஜ் அதுகள் செய்தாலும் திருப்ப இந்த ஆமம் கூடி அதனால அவைக்கு வந்து வேற நோய் நிலைமைகள் அல்லது நீங்க தொடர்ந்து செய்த ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து தொடர முடியாத ஒரு நிலைமை ஒன்று ஏற்படும் இடையில நீங்க அதை நிப்பாட்டி பிற அந்த ஆமத்துக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் செய்து பிற திருப்பி தொடங்கி அது வந்து நோயாளிக்குரிய உங்களுடனான அந்த நேரத்தை உங்களோட செலவழிக்கிற அந்த நேரத்தையும் அவற்ற வந்து அந்த அதெல்லாம் செலவழிக்க போறோம் இப்ப ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருந்தா நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டல்ல தங்குறதுக்குரியது ஹாஸ்பிட்டல் செலவீனத்தை நாங்க கூட்டுவோம் பிரைவேட்டா இருந்தா நோயாளிந்த செலவினத்தை வந்து நாங்க கூட்டுவோம் அவைக்கும் அதுல ஒரு இடையில ஒரு மன சுணக்கம் ஒன்று இருப்பது என்னன்னு சொன்னா இப்படி செய் இப்ப நாங்க ஒரு ஷெடியூல் பண்ணி கொடுப்போம் இப்ப இந்த இதுன்னு சொன்னா இவ்வளவு நாள்ல செய்வோம் ஆனா இப்ப நாங்கள் அது ஒழுங்கான முறையில கணிக்காம அவருக்கு நல்ல முறையில தீபன பாச்சனம் செய்யாம அவர்கிட்ட அக்னிய வந்து நல்ல முறையில வச்சிருக்காம அதுக்கு நாங்க ட்ரீட்மெண்ட் செய்து அதால ஆம உருவாகி அதால வேறு நோய் நிலைமைகள் வருமா இருந்தா நாங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் நிப்பாட யோசிப்பேன் எப்படி சொன்னவை என் இதை இடையில நிப்பாட்டினா அப்ப அந்த நோயாளிக்கும் உங்களுக்கும் இடையிலான அந்த நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை வந்து அங்க தடப்படக்கூடிய ஒரு நிலைமை வந்து வரும் உருவாகும் நீங்க அந்த நோயாளிக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுப்பீங்க நாங்க வேற செய்த இது செய்யறதால உங்களுக்கு இவ்வளவு தூரத்துக்கு என்னால இந்த நோய் இல்லாமைய மாற்ற முடியும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையை வந்து நீங்க அங்க கொடுக்குறீங்க அந்த நம்பிக்கை வந்து அந்த ட்ரீட்மெண்ட் இன்டர்ப் பண்ணு படுறதால அதுல வந்து ஒரு தொய்வு நிலை ஒன்று ஏற்படும் இப்ப அது வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனையா இருக்கு அடுத்தது வந்து சினேகம் சினேகம் என்று சொன்னா ஒயில் அல்லது எண்ணெய்த்தன்மையான ஃபேக்ட் அது அப்படியான பொருட்களை வந்து நீங்கள் இன்டர்னலா சினேக பானம் என்று சொல்லி சொல்றது அல்லது எக்ஸ்டர்னலா ஒயில் அப்ளிகேஷன் அல்லது ஒலியேஷன் என்று சொல்லி சொல்றது இன்டர்னல் ஒலியேஷன் எக்ஸ்டர்னல் ஒலியேஷன் ரெண்டுமே பஞ்ச கர்மால வந்து நீங்க பூர்வ கர்மமா வந்து நீங்க அதை செய்ய போறீங்க அடுத்தது வந்து சுவேதம் சுவேதம் என்று சொன்னா சுடேஷன் அல்லது இன்டியூ ஸ்வெட்டிங் அதாவது வந்து வியர்ப்பையை நீங்கள் வெளியேற்ற உங்களை சாதாரணமாவே நீங்க செய்யற உடற்பயிற்சியாலேயோ அல்லது வந்து நீங்க சூடான இப்ப இந்த வியர்வ காலம் காலநிலையில வந்து உங்களுக்கு வியர்வ வந்து சாதாரண அளவை விட அதிக அளவு வெளியேறும் அதை நாங்கள் என்ன செய்யறோம் மருத்துவ ரீதியா அந்த நேரத்துல நாங்கள் அந்த வியர்விய வந்து உருவாக்குறோம் இப்ப இதுகள் நீங்க பிற நாங்கள் இன்ட்ரடக்ஷன் என்றபடியா நான் நிறைய ஆழமா போயில இப்ப சிநேகம் நாங்க கொடுக்கறது வந்து உங்களுக்கு உள்ளுக்கு இருக்க அந்த தூஷிக்கப்பட்ட தோஷங்களை வந்து விளக்கமடைய செய்யறதுக்காக சிநேக பானம் செய்யறோம் இந்த அடிப்படை என்னன்னு சொன்னா கூட ஃபேட் வந்து ஃபேட்ல கரை அப்ப கூட அங்கட்ட வேஸ்ட் ப்ரொடக்ட்ஸ் வரும் பொடியில இருக்கிற வேஸ்ட் ப்ரொடக்ட்ஸ் வந்து கூட ஃபேட்ல தான் டிபாசிட் பண்ணி இருக்கு அப்ப அதுக்காக நாங்க வைரத்தை வைரத்தால இருக்கிறோன்ற ஒரு எடுகோலை வச்சுக்கொண்டு இப்ப நாங்க சிநேகத்தை வந்து ஒயில வந்து ஒயில் அதாவது ஃபேட் டிபோசிட் டிபாசிட்ல இருக்கிற அந்த டொக்சிசிட்டிய வந்து நாங்க வெளியேற்றதுக்கு நாங்கள் ஃபேட்ட கொடுக்குறோம் அதை கொடுத்து அந்த இதை நாங்கள் இழக்கிறோம் அதாவது இன்டர்னல் ஒலியேஷன்ல நாங்க அதை வந்து இழக செய்யறோம் அதாவது உடல்ல இருக்கிற ஆஹ் அதிகரித்த தோஷங்களை நாங்கள் வந்து விளக்குறதுக்காக சிநேகம் கொடுக்கும் வேதம் என்ன செய்யுது அந்த விளாகினதை இன்னும் விலக வைச்சு லிக்விட்ஃபை பண்ணு ஒன்று இறுக்கமா இருக்கிற சாமான நாங்கள் விளக்கி கொடுத்தாதான் அது வந்து அசியக்கூடிய நிலைமையில வேணும் அப்ப எங்கெங்க தோஷங்கள் தூசிக்கப்பட்டு இருக்குதோ அந்த இடத்துல அது இலக்கி இருக்கும் சிநேக பானவால அதாவது இன்டர்னல் ஒலியேஷனால அது வந்து நாங்கள் சூட்ட கொடுக்கறதன் மூலம் அதை வந்து இலக்கி வியர்வை மூலமும் கொஞ்சம் வெளியேற்றப்படுது உங்களுக்கு தெரியும் சாதாரணமாவே உங்களுக்கு வியர்வை மூலம் வந்து கழிவுகள் வெளியேற்றப்படுது 
அதை வெளியேற்றப்படுறதோட இன்டர்னலா வந்து விளக்கப்பட்டு திரவ நிலைக்கு கொண்டு வரப்பட்டு அது வந்து ஷாகால இருந்து கோஷ்டத்துக்கு கொண்டு வரப்படுது கோஷ்டம் சொன்னா அவங்க இண்டஸ்ட்ரி அல்லது இறப்பை சம்பந்தமான இடங்களுக்கு அது கொண்டு வரப்படுது இதுதான் நாங்கள் பஞ்ச கர்ம பூர்வ கர்மம் சொல்லி பார்க்கலாம் இது நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்துற முறை அது ஒவ்வொரு இந்த ஐந்து ப்ரொசீஜர்ஸுக்கும் வந்து வேற வேற விதமா வந்து நாங்கள் செய்யறோம் அதை ஒவ்வொரு ப்ரொசீஜர்ஸ் இப்ப நீங்க பஞ்சகர்மான்னு சொல்லிச்சுன்னா முதலாவது பஞ்சகர்ம முறைன்னு சொன்னா பமனம் அது செகண்ட் வந்து விரேச்சனம் தேர்ட் வந்து வஸ்தி போர்த் வந்து நஷ்யம் பிப்த் வந்து ரத்த மோட்சம் சொல்லி ஐந்து பிரிவுகளா வந்து காணப்படுது முதல்ல நாங்க ஒவ்வொரு சிகிச்ச முறைக்கு பூர்வ கர்மங்கள் வந்து வேற வேற வகையில வந்து நாங்க செய்யறோம் நீங்க அந்த பூர்வ கர்மம் பிரதான கர்மம் பஷாத் கர்மம் அந்த மூன்று படிநிலையையும் வேற வேற காலப்பகுதியில அதாவது இப்ப முதல் ஒரு வண்டி பூர்வ கர்ம கெடுக்குது அடுத்த நாட்கள் வந்து பிரதான கர்மத்துக்கு எடுக்குது அடுத்த நாட்கள் வந்து அதுக்கு பிந்திய நாட்கள் வந்து பக்ஷாத் கர்மத்துக்கு நாங்கள் எடுக்கிறோம் சொன்னா அதை நீங்க சிறப்பா அவதானிக்கக்கூடிய சிகிச்சை முறைகள் என்று சொன்னா பமனமும் விரேச்சனம் அதுக்கு தனித்தனிப்பட்ட காலங்கள் வந்து அதுல இருக்கு வஸ்தி நஷ்யம் ரத்த மோட்சனத்தை நீங்க பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கு அந்த ட்ரீட்மெண்ட் செய்யறீங்க இன்றைக்கு வஸ்தி செய்யறீங்க இன்றைக்கு நஷ்யம் செய்யறீங்கன்னு சொன்னா அந்த டெய்லி அன்றைக்கு அந்த ட்ரீட்மெண்ட் செய்யக்கிலேயே முதல் பூர்வ கர்மம் செய்வீங்க அடுத்தது வந்து பிரதான கர்மம் செய்வீங்க பின்னால வந்து அதுக்குரிய பக்ஷாத் கர்மம் வந்து நீங்க செய்வீங்க ரெண்டு வமனத்திலேயும் விரேச்சனத்திலேயும் தான் நீங்க இந்த சிறப்பான பிரிவுகளை வந்து தெளிவான பிரிவுகளை வந்து நீங்க பார்க்கக்கூடியதா இருக்கு பிரதான கர்மம் வந்து வமனம் விரேச்சனம் வஸ்தி நஷ்யம் ரத்தம் மோட்சம் இப்ப இது வந்து இப்ப நாங்கள் ரோகங்களுக்கு ஏற்ற வகையில வந்து தனித்தனியா செய்யறோம் இப்ப ஒரு பேஷன்ஸுக்கு பமனம் பமனம் செய்யறோம் என்று சொல்லி சொன்னா சில வேளை பமனம் மட்டும்தான் செய்வோம் என்னொரு பேஷண்ட் அவற்ற நோய் நிலைமைக்கு நாங்க அவருக்கு விரேச்சனம் செய்ய வேண்டிய நிலைமை இருந்தா விரேச்சனம் மட்டும் செய்வோம் விரேச்சனம் மட்டும் நாங்க செய்வோம் அப்படியான நிலைமைகள்ல வந்து தனிய தனிய நாங்க வைக்கிற ப்ரொசீஜர் சிலருக்கு வஸ்தி தான் செய்ய போறோம் என்று சொன்னா வஸ்தி மட்டும் நாங்க செய்வோம் ஆனா இப்ப ஒரு பஞ்சகர்ம நிலையது நோய் நிலைமைக்கு மட்டும் இல்ல உங்களுக்கு ஆரோக்கியமான ஒரு பேருக்கு தொடர்ந்து ஆரோக்கியத்தை நீங்க நிலைநிறுத்தி வச்சிருக்கிறதுக்கு நோய் நிலைமையில இருந்து பாதுகாக்கிறது ப்ரிவென்டிவ் கியர் ஆயோ நீங்க பஞ்சகர்ம ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நீங்க மேற்கொள்ளலாம் அப்படி ப்ரிவென்டிவ் கியாரா நீங்க பஞ்சகர்ம வந்து மேற்கொள்ளக்குள்ள நீங்க எல்லா அதாவது அஞ்சு சிகிச்சை முறையையும் நீங்க ஒரு பேர்ல பிரயோகிக்கலாம் அப்படி நீங்க பிரயோகிக்கிறதா இருந்தா ஃபர்ஸ்டா நீங்க கட்டாயம் பமனம் தான் செய்திருக்கோம் ரத்த மோட்சனம் செய்து நாங்க அடுத்தது வஸ்தி செய்து பிற விரேச்சனம் செய்து பிற பமனம் செய்து பிற வஸ்தி செய்யலாம் என்று எந்த ஒரு ஒழுங்கு மாற்ற முறைகளையும் நீங்கள் அதை வந்து செய்ய முடியாது ஃபர்ஸ்டா நீங்க செய்ய வேண்டியது அவருக்கு பமனம் அடுத்த பாமனம் முடிஞ்சு அதுக்குரிய கேப் விட்டு நீங்க செகண்டா வந்து விரைச்சனம் தேர்டா வந்து வஸ்தி அடுத்தது வந்து ரத்த மோட்சனத்தை வந்து நீங்க செய்யலாம் இப்படியான நிலைமைகள் வந்து நீங்கள் வேற வர நாங்க சிகிச்சை முறைகள்ல பார்க்கலாம் கூட பமனம் என்றது நாங்க வந்து செய்யறது கப கப சம்பந்தமான வியாதிகளுக்கு நாங்கள் வந்து பமனத்தை செய்வோம் விரேச்சனம் வந்து நோய் இலவைகளுக்கு நாங்கள் வந்து விரேச்சன கர்மத்தை செய்வோம் வஸ்தி வந்து பாத சம்பந்தமான நோய் நிலைமைகளுக்கு நாங்கள் வந்து வஸ்திய வந்து செய்வோம் அடுத்தது வந்து நஷ்யம் நஷ்யம் என்றது வந்து நாங்க சொல்றது ஷோல்டருக்கு மேல அதாவது ஷோல்டருக்கு மேல கழுத்தும் தலையிலையும் இருக்கின்ற தோஷங்களுக்கு அதாவது காப்ப பித்த வாதங்களுக்கு வந்து நாங்க நஷ்ட சிகிச்சை செய்வோம் ரத்த மோட்சனம் வந்து ரத்தம் சம்பந்தமான விஷயங்களுக்கு நாங்கள் அந்தந்த இடங்கள் லோக்கல் ஏரியா அதாவது ஸ்கூல் பொடிக்கு நாங்க செய்யறீங்க லோக்கல் ஏரியாவுக்கு நாங்கள் அதை வந்து செய்யக்கூடியதாக இருக்கு அதைத்தான் நாங்க வந்து 
வந்து <laughs> சிறப்பான முறையில வந்து அமைஞ்சிருக்கு அதாவது நாங்கள் அத சம்சர்ஜன கர்ம சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது முக்கியமாக நாங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய டயட் பேட்டர்ன வந்து நாங்கள் வமனம் விரைச்சனத்துக்கு பிறகு நடைமுறைப்படுத்துறோம் அதாவது வமனம் விரைச்சனம் செய்து முடிய அந்த அக்தி வந்து மிகவும் பலவீனமா இருக்கிற இருக்கிறதாலையும் அந்த பொடி கண்டிஷனும் ஆஹ் வீக்கா இருக்கும் சில ப்ரொசீஜர்ஸ் முடிஞ்சு டயட்ல நாங்க வச்சிருந்து செய்து முடிய வந்து அதையும் வீக் ஆயிடும் அவ இந்த அக்னியும் வந்து வீக் ஆயிடும் அப்ப அதை நாங்கள் பழைய நிலைக்கு படிப்படியாகத்தான் கொண்டுறவணும் அந்த அக்னிய அப்ப அதுக்காகத்தான் நாங்கள் அந்த ஸ்பெஷல் டயட் ரெஜிமெண்ட் ஒன்று வச்சிருக்கிறோம் அப்ப அது வந்து சம்சர்ஜன கர்ம கூடுதலா வந்து பமண விரேச்சனத்துக்கு பிறகுதான் முறையில பார்க்க கூடியதாக இருக்கும் அதை ரசாயன கர்மம் சமண கர்மம் மட்டும் இருக்குது சொன்னது பஞ்ச கர்ம ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் ஆனா நீங்க ரசாயன என்று சொல்லி சொன்னா உங்களோட இளமைய நீங்க தக்க வச்சிருக்கிறதுக்காக அல்லது முதுமைய வந்து வராமல் தடுப்பதற்காக செய்யற முறை தான் ரசாயன சிகிச்சை முறையன்னு சொல்லி சொல்றது அந்த ரசாயன சிகிச்சை முறைய நீங்க ஒரு நோயாளிக்கு பிரயோகிக்கிறதுக்கு முதல் வந்து நீங்க பஞ்சகர்ம சிகிச்சை முறை மூலம் அவீண்ட உடலை நீங்க தூய்மைப்படுத்தி அதன் பிறகு வந்து நீங்க ரசாயன கர்மத்தை வந்து அவருக்குல அவர்ல நீங்க பிரயோகித்தீங்கன்னு சொன்னா வளமைய விட நோமலா நீங்க சாதாரண ஒரு நிலைமையில ரசாயன ஆஹ் பிரயோகிக்கிறத விட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் தரக்கூடியதா இருக்கும் அப்ப அதால பக்ஷாத் கர்மத்துல வந்து நாங்க ரசாயன கர்மத்தை வந்து வச்சிருக்கீங்க இப்ப நீங்க பஞ்சகர்ம சோதன ப்ரொசீஜர் செய்த பிறகு நீங்க ரசாயன கர்மம் செய்கிறது சிறந்தது அத மாதிரி சமணம் அதாவது நீங்க சமணம் சொன்னா தற்பண சிகிச்சதல் வந்து நீங்க அதாவது நியூட்ரிஷனா செய்ய என்ன ஒரு தாதுக்களை வந்து போஷிக்கிற சிகிச்சை முறையை வந்து நீங்க அங்க செய்யறதுக்கு முதல இந்த பஞ்சகர்ம சிகிச்சை முறை மூலம் அவைண்ட தோஷங்களை வந்து நீங்க நடுநிலைப்படுத்தி நல்ல முறையில இயங்க பண்ணின பிறகு நீங்க செய்யற அந்த சிகிச்சை முறை வந்து சமண சிகிச்சை செய்யறது நல்ல பலனை கொடுக்கும்ன்றதால அதையும் பக்ஷாத் கர்ம சிகிச்சை முறைக்குள்ளதான் கொண்டு வந்து இருக்கணும் அப்ப நீங்க அதுல எது உங்களுக்கு தெரியும் பஞ்சகர்ம முறை வந்து எவ்வளவு தூரம் முக்கியம் அதாவது எந்த ஒரு நாங்க சாதாரணமா ஒரு நோயாளிக்கு செய்யறது சமண சிகிச்சை தான் அந்த இடத்துல வச்சு அந்த நோய் நிலைமைய நாங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வார நோமலா அவைக்கு வந்து இப்ப திரிபலாதுகள் நீங்க திரிபலா சூரணங்கள் வந்து கொடுத்ததுல கிட்டத்தட்ட ரசாயன சிகிச்சை முறையும் நீங்க சேர்த்து செய்யறீங்க அது டென் டேம் செய்யறதுக்கு முந்தி பஞ்சகர்மத்தின் மூன்றாவது நிலைமையில அதாவது மூன்றாவது படிமுறையில ரெண்டையும் வச்சிருக்கிற மண்டல பஞ்சகர்ம சிகிச்சை முறை வந்து எவ்வளவு தூரத்துக்கு இஃபெக்டிவான ஒரு சிகிச்சை முறைன்றத நீங்க வந்து புரிஞ்சு கொள்ளணும் அப்ப இதுதான் வந்து நாங்க பாக்குற அந்த பஞ்சகர்ம சிகிச்சை முறைகள் இல்ல வந்து முக்கியமான மூன்று படிமுறைகள் 
அடுத்தது வந்து டிஃபரன்ஸ் அதான் உங்களுக்கு முதலே சொன்னேன் சரக்க சுசுருதர் வந்து ஆயுர்வேத டெக்ஸ்ட் புக் சரக சம்ஹிதா சுசுருத சம்ஹிதாண்டு ஆயுர்வேத டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் ரெண்டு இருக்குது அதுல வந்து ரெண்டு பேரும் ரெண்டு விதமா கொடுத்துருக்கீங்க இப்ப சுசுருதர் கூட வந்து சேர்ஜிக்கல் சைட் இருந்ததால அவர் வந்து ரத்த மோக்ஷனவர் அதுல வந்து சேர்த்திருக்க சரக்கர் வந்து நோமல் மெடிசினல் சைட் கூட செய்திருக்கிறார் அப்ப அதால வந்து ரத்த மோக்ஷனவை அவர் அதுல சேர்க்கவில்ல அதோட ரத்தம் என்றது வந்து தாது என்ற அடிப்படையிலையும் சரக்கர் வந்து அதை சேர்க்கல ஏன்னா தோஷங்களை வெளியேற்றுறோம் தோஷங்களை சமநிலைப்படுத்துறோம் தோஷங்களுக்குரிய சிகிச்சை முறைகளைத்தான் நாங்கள் அங்க செய்யறோம் என்ற ரீதியில வந்து சரக்கர் வந்து வமனம் திரேச்சனம் நஷ்யம் நிரூக அனுவாசன வஸ்திய வந்து ரெண்டு வகையா பிரிச்சு நிரூக அனுவாசனு சொல்லி அதுல ஐந்து சிகிச்சை முறைகளை வந்து சரக்கர் செய்து போட்டிருக்கிறார் சுசுருதர் வந்து அந்த நிரூக அனுவாசன வஸ்திய வந்து வஸ்திய ஒரு ஹெடிங் கீழே கொண்டு வந்து ரத்த மோக்ஷனை வந்து அதுல விரணைச்சிருக்க ரத்த மோக்ஷனத்தை விரணைச்சிருக்க அவர் கொடுத்த விளக்கம் வந்து ரத்தம் வந்து உடல்ல சகல இடங்கள்லயும் உடலுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் வந்து ரத்தம் தான் கொண்டு செல்லுது அப்ப அந்த ரத்தம் தூஷிக்கப்பட்டால் அதாவது ரத்தத்திலே ஏதாவது மாறுபாடு ஏற்பட்டாலும் உடல் நிலை பாதிக்கப்படும் அப்ப அந்த ரத்தத்தை நாங்க சுத்தி செய்தா உடல் சமநிலைக்கு வரும் அதாவது நோய் நிலைமையை நாங்கள் நீக்க முடியும் என்று அவர் நான் அதை சேர்த்ததுக்குரிய விளக்கத்தை வந்து அவர் அவ் அந்த ரீதியில குறிப்பிட்டிருந்தார் அதுவும் சரி இப்ப நாங்கள் இந்த உடல்ல இருக்கிற அஹ் சகல இடங்களுக்கு ஒரு மைனூட் சேனல்ஸ்களுக்கு கூட ரத்த ஓட்டம் போகுது ரத்த ஓட்டத்துலதான் உங்களுக்கு அதிமுக்கியமான ஆக்சிஜன் எல்லாம் கடத்தப்படுது அப்ப அதால அவற்ற நியாயமும் அங்க ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதால இப்ப நாங்கள் கட இப்ப தற்பொழுதைய காலத்துல நாங்கள் பாவனையில வச்சிருக்கிறது வந்து இந்த சுசுருதட்ட ஐந்து நடைமுறைகளையும் தான் நாங்கள் அதுல வந்து வச்சிருக்கிறோம் இப்ப வமனம் விரேச்சனம் பஸ்தி நசியம் சொல்லி நாங்கள் இதை பார்த்து இருக்கிறோம் இப்ப நாங்கள் இதுல வந்து பூர்வ கர்மத்துல நாங்கள் தீபன பாச்சன அதுக்குரிய ட்ராக்ஸ் நான் ஏன்னு உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் அது வந்து நாங்களை வேண்ட அக்னியை வந்து சமப்படுத்துறதுக்காக நாங்கள் வந்து அதை கொடுக்குறோம் அடுத்தது வந்து சினேக கர்மம் ஒலியேஷன் திரப்பி என்று சொல்லி சொல்றது இல்ல ரெண்டு இருக்கு பாகிய சினேகம் அபியந்திர சினேகம் வந்து பாகிய எக்ஸ்டர்னல் அதாவது நீங்கள் உடம்புக்கு வெளியில பூசுற ஒயில் மசாஜ் ஒயில் மசாஜ் இருக்கலாம் அல்லது ஒயில் பூசி நீங்க ஹொட்கோமெண்டேஷன் கொடுக்கலாம் சும்மா நோமலா நீங்கள் என்ன தடவி விடலாம் அப்படி உங்களோட என்ன வகையான ஒரு எண்ணத்தன்மையான பட் பொருட்களை வந்து நீங்கள் வெளி உடம்புல வந்து நீங்க பூசுறது வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஒலியேஷன் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் அபியந்திரன் இன்டர்னல் அதாவது சினேக வந்து நாங்கள் உள்ளுக்கு குடிக்க கொடுக்கிறோம் அதாவது சினேக பானம்னு சொல்லி சான்ஸ்கிரிட் டேர்ம்ல ஆயுர்வேதிக் டேர்ம்ல வந்து சொல்லிடுவோம் சினேக பானம் நாங்க கூட அதுல வந்து நெய் கொடுக்கறதால நாங்கள் நோமலா சினேக பானத்தை கிருத பானம் சொல்லி நாங்கள் நோமல் பேர்ட்ஸ கொடுத்து வச்சிருக்கோம் அதாவது கிருதமண்டா நெய் நெய்யத்தான் நாங்கள் சாமானியம் அது நெய் தான் பெஸ்ட் சினேக பானத்துக்கு சினேகாவில வந்து ஆஹ் நெய் இருக்கு எண்ணெய் இருக்கு கொழுப்பு இருக்குது மஜ்ஜை இருக்குது அப்ப அந்த இதுல வந்து பெஸ்ட் நாள்லயும் பெஸ்டா இருக்கிறது வந்து நெய் நெய் என்ற பணியா சினேக பானம் கிருத பானமா நாங்க கிருத பானம் கூடுதலா வந்து நெய்யத்தான் நாங்க வமனம் விரேச்சனங்களுக்கு முதல் வந்து கொடுக்கறோம் சொல்லிருக்கோமே நாங்க நெய்ய கூட பாவிக்கிறோம் என்றா ஏதோ ஒரு வகையில நீங்க உங்களோட சிறு வயசுல இருந்து நெய்ய உள்ளடக்கிருக்கீங்க சாப்பாடுகள்லயும் இப்ப வெஜ் நான் வெஜ் ரெண்டு பேரும் இருப்பினா நாங்க ட்ரீட்மெண்ட் செய்யக்குள்ள அதைக்கு எது சுகமா உள்ளெடுக்கக்கூடியது அல்லது அவைக்கு எது ஃபெமிலியரா இருக்கக்கூடிய விஷயத்த நாங்கள் அதுக்கு கொடுக்கறது நல்லா அப்ப வெஜ்ஜும் சரி நான் வெஜ் ஆன ஆக்களும் சரி ஏதோ ஒரு பயங்க வெஜிடேரியனா இருந்தா கட்டாயம் சாப்பாட்டுல நெய் சேர்த்தின இந்த உடம்புல தேவையான விட்டமின் ஏ அதுகள் கிடைக்கிறதுக்காக கட்டாயம் பால் உணவான நெய்ய வந்து கட்டாயம் எடுப்பீங்க ஏதோ ஒரு வகையில உணவில எடுத்துக்கொள்வீங்க இப்ப பருப்போட சேர்த்து சாப்பிட்ற பழக்கம் இருக்கு அதெல்லாம் தோசை ரொட்டி அதுகளுக்கு வந்து விட்டு சாப்பிடுங்க அல்ல சும்மா நோமல் சோறோட பிழைச்சி சாப்பிட்ற பழக்கம் வந்து வெஜ்க்கு இருக்கு அது மாதிரி நான்வெஜ்ல இருக்கிற ஆக்களும் அப்படி யாவது நீங்க அட்லீஸ்ட் பிரியாணி செய்யக்கலையாவது நெய்ய அதுக்குள்ள விட்டு இருப்பீங்க அப்ப அது உங்களுடைய 
உணவு பழக்க வழக்கத்திலே ஏதோ ஒரு பருவத்திலேயோ அல்லது உங்களோட தொடர்ச்சியான உங்களோட காலப்பகுதியிலேயோ நெய்ய வந்து நீங்க கட்டாயம் பாவனையில வச்சிருக்கிறபடியா அது உங்களுக்கு பழக்கமான ஒரு மனம் சுவை உங்களுக்கு நீங்க இன்டர்னலா குடிக்கிறதுன்றது வந்து தனிய நெய்ய குடிக்க இன்னொன்றோட சேர்த்தெடுக்கிறத விட குடிக்கிறது கஷ்டமான ஒரு விஷயம்தான் நீங்க குடிக்கிறவே பாத்தீங்கன்னா தெரியும் பழக்கப்பட்ட விஷயத்த வந்து நாங்கள் அவைக்கு கொடுக்கோம் இதுதான் வந்து நாங்க அந்த சிநேகபான இதுல வந்து கொண்டு வர விஷயம் அடுத்தது வந்து செகண்ட் சுவேத கர்மா சுவேத கர்மத்திலையும் வந்து நீங்க ரெண்டு முறை கொண்டு வந்து அக்னி மற்றது வந்து நிராக்னி வந்து இருக்கிறது அதாவது நேரடியாக சூட்டை நாங்க கொடுக்குற விஷயம் நேரடியா சூட்டை கொடுக்காம இப்ப நீங்க ஒரு தடிப்பான பிளங்கெட் ஒரு பெட்ஷீட் தொண்டை மூடிக்கொண்டு ஒரு காத்து படாத இடத்துல நீங்க இருந்தாலும் நாங்க வந்து உங்களுக்கு வேர்வை வந்து உருவாகும் அப்ப அதன் மூலம் நீங்க வேர்விய வந்து உருவாக்குற விஷயம் வந்து ரெண்டு முறையில நாங்கள் அங்க கொடுத்திருக்கிறோம் ஒன்று வந்து அக்னி அதாவது ஆவியை பிடிக்கிறீங்க அல்லது பொத்த பொட்டனி ஒன்ற கட்டி அதை வந்து ஆவியில பிடிச்சு சூடாக்கி நீர நோயாளிந்த உடல்ல வந்து நீங்க கொடுக்குறீங்க அது வந்து அக்னியால செய்கிற வியர்வைய வெளியேற்ற முறை நிராகினியா அதாவது காற்று புகாத ஒரு அரைக்கில ஒன்னு நீங்க அந்த நோயாளியை இருக்கிறதன் மூலம் அல்லது இருக்க கம்பளி ஒன்ற கடிப்பான கம்பளி ஒன்ற இந்த உடல்ல வந்து சுத்தி வச்சிருக்கிறதன் குறிப்பிட்ட நேரம் வச்சிருக்கிறதன் மூலம் அவைக்கு வந்து நீங்க வியர்வைய உண்டாக்குற முறை தான் அந்த சுயத கர்மம் அந்த பிரதான கர்மம் பமனம் அதாவது உங்களோட வாய் மூலமாக அதாவது கோஷ்டத்துல இருக்கிற அந்த விலகின தோஷத்தை வந்து வாய் வழியாக மேல் பக்கத்தால நீங்க வெளியேற்ற முறைய வந்து நாங்க பமனம் சொல்லி சொல்லுவோம் கூட வந்து கப சம்பந்தமான ரோகங்களுக்கு பமனம் வந்து நாங்க பாவிக்க அடுத்தது விரேச்சனம் வந்து புத ரீதியாக நீங்க வந்து தோஷங்களை விலகின தோஷங்களை வந்து வெளியேற்ற முறை கூடுதலாக வந்து பித்த சம்பந்தமான ரோகங்கள் ஸ்கின் டிசீஸ் கூட வந்து நாங்கள் விரைச்சன கர்மத்தை வந்து கூடுதலா நாங்கள் பயன்படுத்துறோம் அடுத்தது வந்து வஸ்தி வஸ்திய பொறுத்த வரைக்கும் வாத சம்பந்தமான ரோகம் அதுல நீங்க ஆஹ் வாத சம்பந்தமான ரோகங்களுக்கு வஸ்தி பயன்படுத்தப்பட்டாலும் நிறைய வகையான ரோகங்களுக்கு நாங்கள் அந்த வஸ்தியில கலக்குற கஷாயம் கல்கம் அதேட்ட வச்சு கொண்டு ஆவாப்ப திரவியம் வெய்ய வச்சு கொண்டு நாங்கள் வேறு வேறு வகையான நோய்களுக்கு நாங்க வசதிய வந்து பிரியோகப்படுத்தலாம் வாத ரோகத்துக்கு மட்டுமல்ல நீங்க பிரமேகம் மதுமேகம் போன்ற நோய்களுக்கும் நீங்க வசதிய கொடுக்கலாம் அத வந்து அதால சரக்க வந்து சொல்லியிருக்க வஸ்தி வந்து எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்லையும் பாதி இடத்தை வந்து வஸ்தி வகிக்குது வஸ்தி வந்து அங்கம் வகிக்குது பாதி இடத்திலேன்னு சொல்லி அதுக்கு இன்னொரு ரீசன் நம்ம கொடுத்திருக்கீங்க அதாவது அந்த பக்குவாசியம் அதாவது வஸ்தி வந்து போய் செயலாற்ற அந்த பக்குவாசியம் வந்து செகண்ட் பிரைடன் அதாவது அதிலேயும் நிறைய நேர்வ் எண்டிங்ஸ் வந்து இருக்குது அந்த நேர்வ் எண்டிங்ஸ் வந்து நாங்க கொடுக்கிற வஸ்தி மூலம் தூண்டப்படுது இப்ப தூண்டப்படுறதால நிறைய நேர்வ் எண்டிங்ஸ் இருந்தாங்க தூண்டப்படுறதால வஸ்தி வந்து நல்ல ஒரு எஃபெக்டிவான சிகிச்சை முறையா வந்து கருதப்படுது வரக்கூடிய விளக்கங்களும் அங்க கொடுத்திருக்கு அடுத்தது வந்து நஷ்யம் நஷ்யம் என்று சொன்னா நீங்க மூக்கு துளைகளினூடாக எண்ணெய அல்லது இல சார்களை அல்லது வந்து சூரணம் அதாவது பைன் பவுடர்ஸ வந்து நீங்க உள்ளுக்கு கொடுக்குற முறை அதாவது வந்து சொல்லிடுங்க மூளைண்ட அல்லது தலையின்ட சிறவு கோலாக இருக்கிறது வந்து 
நாசி அதாவது நோஸ் வந்து இருக்கிறதால மூக்கு இருக்கிறதால தலைக்கு இருக்கிற ரோகங்கள் கழுத்துல இருக்கிற ரோகங்கள் அதாவது ஊர்த்துவ ஜத கத ரோகங்கள் அதாவது வந்து ஷோல்டருக்கு மேலே இருக்கிற பகுதிகளில் இருக்கிற உறுப்புகள்ல ஏற்படுற மூன்று தோஷ நிலைமையிலான நோய்களுக்கு நீங்க அந்த கொடுக்கிற மருந்துகள் சூரணங்கள் இலைச்சாறுகளை வந்து நாங்க மாத்துறதன் மூலம் நோய் நிலைமையை வந்து கட்டுப்பாட்டுக்க கொண்டு வரலாம் ரோகங்களை வெளியேற்றலாம்னு சொல்லி நஷ்யத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்ப நீங்க நஷ்யம் கூட வந்து பமனம் நீங்க கூட பயன்படுத்துறது பாவிக்கிறது வந்து கூட அஸ்மா ரோகம் அதாவது ரெஸ்பிரேட்டரி சம்பந்தமான ரோகங்களுக்கு நீங்க பமனம் பாவிக்கலாம் கப ரோகம் என்ற ரீதியில ஸ்கின் டிசீஸ்களுக்கு நீங்க பமனம் பாவிக்கலாம் அதாவது சோரியாசிஸுக்கு பமனம் ஒரு பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்டா இருக்கு விரேச்சனம் என்று சொல்லி சொன்னா நீங்க நார்மல் ஸ்கின் டிசீஸ்களுக்கு சோரியாசிஸ் எக்ஸிமா அல்ல செல்லுலைட்டிஸால வாரவங்க எடிமா கண்டிஷன்ஸ் அப்படியான நிலைமையில நீங்க விரைச்சனம் செய்துட்டு பிறகு நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் செய்யலாம் அஸ்திய பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட சைட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் வரும் ஆத்ரைட்டிஸ் கண்டிஷன்ஸ் வரும் மதுமகம் பிரமகம் ஒபேசிட்டி கண்டிஷன்ஸ் அதுக்கு வந்து நீங்க அஸ்திய பாதி நஷ்யம் என்று பாத்தீங்கன்னா இப்ப செவைக்கல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் செவைக்கல் போன் சம்பந்தமான செவைக்கல் ஸ்பொன்ட்லோசிஸ் அப்படியான விதங்கள் மற்றது உங்களுக்கு கண்டிஷன்ஸ் ஹாக்கின்சோன்ஸம் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் கூட பிரெயின்ல ஏற்படுற சேஞ்சஸ் ஆல வர்றதால நீங்கள் அதுகளுக்கு வந்து நஷ்யத்தை செய்ய ரத்த மோட்சனம் வந்து பிளட் லெட்டிங் அதாவது நீங்க இந்த குறிப்பிட்ட ஏரியால இருக்கிற அஹ் தூஷிக்கப்பட்ட ரத்தத்தை வந்து நீங்க வெளியேற்ற நிலைமைய வந்து நாங்கள் ரத்த மோட்சனம் இல்ல பிளட் லெட்டிங்னு சொல்லுவோம் நார்மல் சர்ஜிக்கல் செய்யலாம் கப்பிங் செய்யலாம் கப்பிங்கும் ரத்த மோட்சனத்துக்கு வருது அந்த இடத்துல வக்கியூமை கிரியேட் பண்றது மூலம் ஸ்டிமுலேட் பண்ற கியரி தான் அது வக்கியூம் ஒன்று கொடுக்கறது மூலம் நாங்க வக்கியூம் ஒன்ற கிரியேட் பண்ணோம் கப்பல தான் போடுறதால இதுகள்லாம் இந்த பஞ்ச கர்மண்ட மெயின் ப்ரொசீஜர்ஸ் அடுத்தது வந்து பக்ஷாத் கர்மம் பக்ஷாத் கர்மால வந்து நீங்க சமைச்ச அதாவது டயட்டிக் ரெஜிமெண்ட் தான் முக்கியமான விஷயம் வந்து நான் சொன்னேன்னா அப்ப நீங்க உங்களை நடத்துற சுத்தி முறையில வந்து என்னென்ன சுத்திக்கு என்ன மாதிரியன்னு சொல்லி டயட்டிக் இருக்கு அதை நீங்க பிறகு பார்க்கணும் நார்மலா நான் இந்த இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் என்னபடியா இதுதான் டயட்டிக் ருச்சிமெண்ட் அப்ப நாங்கள் பிறவர மத்தியமா அவர சுத்தி அதான் நாங்க செய்யற ட்ரீட்மெண்ட்ல பேஷன்ஸ்ட அந்த தோஷம் வெளிப்படுற நிலைமை பிறவரண்டா சிறப்பாக வெளியேறிட்டு மத்தியமெண்டா ஒரு அளவாத்தான் போயிட்டு அவரமெண்டா மிக குறைந்த நிலைமையில தான் நாங்கள் அந்த தோஷத்தை எங்களால வெளியேற்ற முடிஞ்சது என்று சொன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மூன்று நாள் அஞ்சு நாள் ஏழு நாளுக்கு நாங்க வந்து அந்த டயட் ரெஜிமெண்ட வந்து நாங்க போட்டு செய்வோம் இப்ப அது அந்த டயட் ரெஜிமெண்ட் தயாரிக்கிற முறைகள் வந்து அதுல இருக்குது அப்ப அதை நீங்க இப்ப நீங்க பிறகு விரிவா இதுக்குரிய இதால் படிக்கல நாங்கள் அதை பத்தி பார்ப்போம் அடுத்தது வந்து ரசாயன கர்மம் அதாவது அதான் நிலைமைய நாங்கள் தக்க வச்சு கொள்றதுக்காக அல்லது முதுமைய ஹிட் போடுறதுக்காக செய்யற சிகிச்சை முறை மற்றது சமணம் அதே இடத்துல வச்சு நாங்கள் அந்த நோய் நிலைமைய கட்டுப்பாட்டுல கொண்டு வர நிலைமை அதுக்கு அடுத்தது வந்து இப்ப நாங்க சொன்னோம் ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு ஆளுக்கு நாங்கள் பஞ்சகர்ம சினே முறை செய்யறதா இருந்தா இப்ப பூர்வ கர்மம் செய்யுது சினேகம் எத்தனை நாள் சுவேதம் அதுலயும் இருக்கு திரவர சுத்தி மத்தியம சுத்தி அவர சுத்தி அவ்வளவு டேஸும் வந்து அவ எங்களோட நிற்கும் இப்ப அதற்குரிய இதுகள் சிநேகம் செய்து சுவேதம் செய்து பமனம் செய்து பமனத்துக்கு சம்சர்ஜன கர்மம் செய்து பிற விரேச்சனத்துக்குரிய சிநேக சுவேதம் செய்து விரேச்சனம் செய்து விரேச்சனத்துக்குரிய சம்சர்ஜனம் செய்து பிற அதுக்குள்ள அங்கால வஸ்தி செய்து வஸ்தியிலே மூன்று வகையா இருக்கு கர்ம வஸ்தி கால வஸ்தி யோக வஸ்தி அதாவது தேர்ட்டி டேஸ் சிக்ஸ்டீன் டேஸ் எயிட் டேஸ் அதுகளை கேட்ட மாதிரி நாங்கள் என்ன பாருங்க ஒரு பிறவர சுத்தி ஒரு ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க நீங்க செய்ய போறீங்க என்று சொல்லி சொன்னா உங்களோட நூற்றி முப்பத்தி ஒரு நாள் அதாவது கிட்டத்தட்ட வருஷத்தில் அரவாசி காலம் உங்களோட வரி இருக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை வேணும் அவ்வளவு சூறத்துக்கு ஒதுக்கி இப்ப செய்யறதுக்கு ஒருவருக்கு நேரம் இல்லை அப்ப அதனால தான் நாங்கள் அந்தந்த நோய் நிலைமைக்கு ஏற்ற வகையில அதுக்குரிய சிகிச்சை முறையை மட்டும் நாங்கள் வந்து செய்யலாம் 
இப்ப நீங்க இந்த பஞ்சாயிரம சிகிச்சை முறையில உங்களால எல்லா வகையான நோய்களுக்கும் சிகிச்சை செய்ய முடியுமா என்று சொன்னா ஆ எல்லா வகையான நீங்க செய்யலாம் மூன்று தோஷம் சம்பந்தமானது ஓட்டோமியூன் டிசீஸ் ஓட்டோமியூன் டிசீஸ் தான் இப்ப நிறைய பேருக்கு பிரச்சனையா இருக்குது சோரியாசிஸ் ரொமட்டோய்டாத்ரைட்டிஸ் டியூக்கோடமா இந்த மூன்று இதுகளுக்கு வந்து மூன்று வகையான ஓட்டோமியூன் டிசீஸுக்கு வந்து நீங்க பஞ்சகர்ம சிகிச்சை முறை வெற்றிகரமா நடைமுறைப்படுத்தலாம் அடுத்த டீஜெனரேட்டிவ் சேஞ்சஸ் டீஜெனரேட்டிவ் சேஞ்சஸ் பிரெயின்ல இருக்கலாம் போன்ஸ்ல இருக்கலாம் ஆத்ரைட்டிஸ் கண்டிஷன்ஸ்கள் ஒஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸ் ஸ்டியோ போரோசிஸ் கண்டிஷன்கள்ல வந்து நீங்க பஸ்தி முறைகள மூலம் என்ன ஒஸ்டியோ போரோசிஸ் கண்டிஷன்ஸ்ல நீங்க வெண்ண போட்டு ஒத்தடம் கொடுத்து மசாஜ் செய்து இருக்கிற எலும்ப உடைக்கிற வேலையில ஈடுபடாம நம்மளா வஸ்தி எதுகள செய்து இருக்கிற எலும்ப வந்து பலப்படுத்துற வேலையை வந்து நீங்க செய்யலாம் நர்வ் டிசோர்டர்ஸ் அதாவது நர்வ் சம்பந்தமான பார்க்கின்சோன்ஸம் பரலிசிஸ் கண்டிஷன்ஸுக்கும் நீங்க பஞ்சகர்ம சிகிச்சை முறைகளை வந்து செய்யலாம் அதாவது எல்லா வகையான நோய் நிலைமைகளுக்கும் நீங்க அறிஞ்ச எல்லா வகையான நோய் நிலைமைகளுக்கும் வந்து நாங்கள் பஞ்சகர்ம சிகிச்சை முறைகளை வந்து செய்யலாம் இதால உங்களுக்கு ஜாப் சாட்டிஸ்பேக்ஷன் என்ன மாதிரி இருக்கு இப்ப நீங்க நோமலா இன்டர்னல் மெடிசின்ஸ் கொடுத்து ஒரு பேஷண்ட் இப்ப ஒரு முழங்கால் நோவோட வீக்கத்தோட ஒரு ஆள் உங்கள்ட்ட வர்றாருன்னு சொன்னா இப்ப நீங்க நோமலா அவருக்கு ஆஹ் வாதத்துக்குரிய வாத ஹரத்துக்குரிய இன்டர்னல் மெடிசின்ஸா கொடுக்குறீங்க ஓகே மாணி கொடுக்குறீங்க ஆஹ் அல்லது அமுக்கரா கொடுக்குறீங்க சாரி அஸ்வகந்த கொடுக்குறீங்க அல்லது அமுக்கரா சித்தர சொல்வா கொடுக்குறீங்க அல்லது ஜோகராஜா டேப்லெட் கொடுக்குறீங்க ஓகே வீக்கம் இருக்குது கோக்ஷ்ராதி கொடுக்குறீங்க ஒரு எண்ணெய நீங்க கொடுக்குறீங்க வீட்டை கொண்டு போய் இதை பூசுங்க கொண்டு பிண்டா கொடுக்குறீங்க வேங்க ஸ்வெல்லிங் எல்லாம் இருக்கிற வழியா ஆஹ் நோய் இருக்குது இப்ப நடக்க முடியல கிரிபிட்டஸ் இருக்குது ஓகே எல்லாம் பார்த்துட்டீங்க ஆஹ் பிண்டா கொடுக்குறீங்க கொண்டு போய் ஹீட் பண்ணி பூசுங்க பேஷண்ட்ட கொடுக்குறீங்க ஒருத்தனை <laughs> 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 ஒரு மசாஜ் ஒன்று கொடுத்து உங்களை ஒரு மசாஜ் கொடுத்து ஒரு ஒத்தடத்தை கொடுத்து ஒரு பத்த கட்டி அப்படி போது டிசீஸும் அவைக்கு குறையும் அவைக்கும் ஒரு சட்டிஸ்பேக்ஷன் இருக்கும் அந்த டாக்டர் வந்து என்ன தொட்டி எல்லாம் செய்துட்டார் இந்த ஜோயின்ஸ் அப்படி மசாஜ் செய்தவர் இது அண்டவர் என்ன பூசினவர் ஒத்தடம் கொடுத்தவர் என்று உங்களோட இருக்கிற அந்த நேரம் நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் செய்யக்கல அதோட வந்து ஒரு கொண்டு செய்து கொண்டு தான் நீங்க அதை செய்வீங்க நடக்கக்கூடிய நிலைமையில நான் இருக்கிறேன் கால் நடக்க எனக்கு சத்தம் அப்ப அதாவது முதல் நடக்க சத்தம் கட்டு குறிப்பிட்ட சொன்ன சில நேரங்கள்ல நடக்க சொல்லிவிடும் காரணம் அவரோட சத்தம் கட்டு வச்சு அப்ப அப்படியான நிலைமைகள்ல வந்து உங்களால சரியான முறையில செய்திருந்தா உங்களுக்கும் ஒரு திருப்தி உங்கள்ட்ட வர நோயாளிக்கும் வந்து ஒரு திருப்தி வேற நீங்க பஞ்சகர்ம ட்ரீட்மெண்ட் செய்து கொண்டு போகக்குள்ள உங்களால ஒரு தெரியும் உங்களுக்கு மேஸ்டம் வந்து சரி நல்ல முறையில தெரியும் இப்ப சோரியாசிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு நீங்க வமனம் செய்ய போறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இப்பவரைக்கு நீங்க சிநேகபானம் எல்லாம் கொடுத்து வமனம் செய்து நீங்க அவருக்கு உடம்பு முழுதும் ரேசிஸ் எல்லாம் இருக்கு தெரியும் <laughs> அடியாளங்கள் எல்லாம் இல்லாம போய் நோமல் ஒரு சாதாரணமான ஒரு ஹியூமன் பீயிங் ஸ்கின் நோமல் ஸ்கின் டெக்ஸ்டர்ஸ் வந்து நீங்க கண் கூடா பார்க்கலாம் உங்களுக்கு தெரியும் முதல் எப்படி இருந்தது இப்ப இந்த ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சு அவர் அந்த வீட்டை போடுறதுக்கு இடையிலேயே அவர்கிட்ட ஸ்கின்ல வந்து இவ்வளவு மாற்றம் இருக்கிறதுன்றது வந்து உங்களுக்கு கண் கூடா தெரியும் 
ஒரு சயட்டிக் பேஷண்ட் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா அதுக்கு நாங்க வசதி செய்ய போறோம் சயட்டிக் சிவிய கண்டிஷன்ல வந்து ஒழும்பு நிமிந்து நிக்க கூட முடியாத ஒரு நிலைமையில வருவி ஒரு பக்கம் எந்த பக்கம் ரைட் சைடோ இல்ல லெஃப்ட் சைடோ அந்த பக்கம் நிரம்பு பிரச்சனைன்னு சொன்னா அந்த பக்கம் அப்படியே சாஞ்ச வேலை நிமிந்து இருக்கவோ படுக்கவோ இல்லாது நிக்க முடியாத ஒரு நிலைமையில தான் வருவி பவைக்கு நீங்க வசதி செய்து கொண்டு போகல தெரியும் வசதி மூன்று நாலு நாள் செய்து கொண்டு போகவே வந்து நிமிந்துடுவி பெயின் எல்லாமே தானே நோமல் நிலைமைக்கு வந்து அதை நீங்க உங்களோட கண் கூட பாக்கல இப்ப பேஷண்ட்டுக்கு அது வேலை திருப்தியான ஒரு விஷயமா இருக்கும் சொன்னா நாங்கள் வந்த நிலைமை என்ன ஒரு இதையுமே அசைக்க முடியாது நிக்க வந்த சொல்லி நம்ம இருக்க முடியாது நிக்க முடியாது நடக்க முடியாது படுக்கு ஈவன் படுக்க கூட இடாது படுத்தா இந்த பக்கம் திரும்ப அந்த பக்கம் திரும்ப கூட வியாழ முடியாது அப்படி ஒரு நிலைமையில மாறாய் வசதி செய்து முடியும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம போறன்றது அவைக்கும் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தௌசண்ட் பர்சன்ஸ் வந்து அவைக்கு வந்து சாட்டிஸ்பேக்ஷன் அத மாதிரி உங்களுக்கு வந்து சாட்டிஸ்பேக்ஷன் உங்களால அந்த வெற்றி அந்த வேதனையில இருந்து நீங்க அவரை விடுவிச்சு அதனால சாதாரண நிலைமைக்கு நீங்க கொண்டு போயிட்டீங்க சாதாரணமான அவர் தந்த கடமைகள் தந்த வேலைகளை செய்யக்கூடிய நிலைமைக்கு அவர் உங்களால கொண்டு வர முடியுமன்றது வந்து மிக பெரிய ஒரு சாதனம் உங்களுக்கு அப்ப அதை நீங்க அவையால் அவைக்கு வந்து நீங்க செய்யறீங்க அப்ப உங்களுக்கு வந்து நீங்க அந்த ஜாப் சாட்டிஸ்பேக்ஷனை வந்து நீங்க பெற்றுக்கொள்ள மற்றது முதலமைச்சரும் ஆனால் கவனிச்சிருக்க மாட்டேன் நம்ம யங் ஏஜுகளுக்கு கூட அந்த பிரச்சனை வேறது இப்போ கவனிச்சிருக்க மாட்டேன் ஆனால் அந்த திடீரென்று ஒரு நாள் அவைக்கு அந்த சயட்டிக் நர்வ் வந்து பிடிக்கிறதால அவை நிமிட முடியாத நிலையில இருக்குது அங்கே அக்யூட் கண்டிஷன் அவை ஆனால் அவைக்கு அந்த டீஜரேட்டிவ் சேஞ்சஸ் வந்தது அல்லது டிஸ்க் வந்து கொஞ்சம் ப்ரலாப்ஸாக வந்தது வந்து அவளுக்கு குரானிக்காக இருக்கலாம் ஏதாவது வேலை செய்யறத கவனிக்காம இருந்துச்சு அந்த குரானிக் அக்யூட் ரெண்டு கண்டிஷன்ஸுக்கு நீங்க வந்து பாவிக்கக்கூடியதா இருக்கு ரெண்டுல இன்னொரு முறை கிளாசிக்கல் பஞ்சகர்மம் கேரளிய பஞ்சகர்மம்னு சொல்லி ரெண்டு முறை இருக்கு கிளாசிக்கல் பஞ்சகர்மம் என்று சொல்லி நாங்க சொல்றது நாங்கள் இவ்வளவு நேரம் பார்த்த இந்த வமன விரேச்சன வஸ்தி நஷ்ய ரத்த மோட்சனம் வந்து கிளாசிக்கல் பஞ்சகர்மம் சொல்லி சொல்றது கேரளிய பஞ்சகர்மம் என்று சொல்லி சொன்னது என்னன்னா இப்ப நாங்க பார்த்த அந்த பூர்வ கர்மம் அதாவது சுவேத சினேக சினேக சுவேதனவ வந்து அவ மொடிஃபை பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அந்த மொடிஃபை பண்ணி பேஷன்ஸுக்கு இலகுவான முறையில என்ன பண்ணுங்க ஒரு வமனம் செய்யறதுன்றது இப்ப முதல் ஏழு நாள் நீங்க சினேக பானம் கொடுத்து பிறகு சினேகம் கொடுத்து மூன்று நாள் சுவேதம் கொடுத்து அப்ப அதுல ஏழு மூணு பத்து பதினோராம் நாள் நீங்க வமனம் செய்து பிறகு பன்னெண்டாம் நாள்ல இருந்து நீங்க சம்ஜர்ஜன கர்மம் தொடங்கினா அங்கால ஏழு நாள் பத்தொன்பது நாள் இருபது நாள் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸுக்கு நீங்க அவைய வச்சிருக்க போறீங்க அப்ப அது வந்து காலத்தை வந்து கொடுப்பேன் இந்த வேகமான ஆஹ் எங்கட பழக்க வழக்கங்கள் எங்கட நடைமுறைகள் எங்கட வாழ்க்கை வந்து வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிற இந்த நிலைமையில அதுங்களுக்கு சரி வராது அப்ப அந்த இத வந்து சுலபமாக்குறதுக்காக நாங்க வந்து கேரளிய பஞ்சகர்ம முறைய வந்து டெவலப் பண்ணி மொடிஃபை பண்ணி வச்சிருக்கோம் சினேக சுவேடு அதாவது பூர்வ கர்மத்தை வச்சு கொண்டு நிறைய டிசீஸ வந்து மாத்துறதுக்குரிய மொடிபிகேஷன்ஸ் வந்து கேரளிய பஞ்சகர்மம் அதனால நீங்க இந்த பிச்சு பஞ்சகர்ம கேரளிய பஞ்சகர்மக்கு வருது தாராக்கள் ஷேக்கர்னு சொல்லி சொல்றது வஸ்தி அதாவது வஸ்தி என்ற மெயின் வஸ்தியில இப்ப சிரோ வஸ்தி யானு வஸ்தி கட்டி வஸ்தி மானிய அல்லது கிரீவ வஸ்தி யூரோ வஸ்தின்னு சொல்லி அந்த ஜாயின்ஸ் இல்ல இப்ப யானு வேண்டா முழங்கால் முழங்கால நீங்க எண்ணியை தேக்கி வச்சிருக்கிறது கட்டி வஸ்தி என்ன இடுப்பு வெக்கில வந்து நீங்க அதை செய்து வைக்கிறது தேக்கி வச்சு செய்யற முறை அதுகளை வந்து அப்படி முறைகளை வந்து இலகுவாக்கி வச்சிருக்கு சிரோதார பாத்திருப்பீங்க சர்வாங்கதார உடம்பு முழுக்களுக்கும் போட்டுக்கிறது மசாஜுகள் பொட்டனி கட்டி நாங்க செய்யறது இப்ப கூட எஸ் எஸ் பி எஸ் சஸ்டிக சாலிய பிண்ட சுவீதம் பத்திர பிண்ட சுவீதம் சூரண பிண்ட சுவீதம் கொட்டணங்களை கட்டி அதுல மூலம் நாங்க செய்யற சிகிச்ச முறைகளை வந்து கேரளிய பஞ்சகர்ம முறைன்னு சொல்லி அவ சிறப்பா செய்து வச்சிருக்கீங்க அதான் நீங்க பேக்கேஜா என்னென்ன செவன் டே என்னமா பொண்ணுங்க செவன் டேஸ் செய்வோம் ஒரு கோர்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்க செய்வோம் அப்ப இதுதான் 
பஞ்சகர்ம என்ற ஒரு அவுட்லுக் அதாவது பஞ்சகர்மா என்ன அதுல என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன மாதிரி நீங்க செய்ய போறீங்க அதுல நீங்க கடைப்பிடிக்கிற வழிமுறைகள் என்ன அதுல எந்த வகை என்ன அது என்ன மாதிரி என்றதை வந்து நான் உங்களை சொல்லிக்கிறேன் இதுதான் பஞ்சகர்மன் இன்ட்ரடக்ஷன் அதை செய்யறதால உங்களுக்கு என்ன நன்மை நோயாளிக்கு என்ன நன்மை உங்களுக்கு என்ன நன்மை இவ்வளவு வந்து பஞ்சகர்மம் ஒரு மேலோட்டம் இதை நீங்க தொடர்ந்து ஓகேன்னு சொன்னா நாங்கள் இதுகளை ஒவ்வொரு பிரிவா வந்து நாங்கள் அதுல வந்து பார்க்கக்கூடியதா இருக்கு ஓகே அலசியா அதாவது பெரிய கடல் மாதிரியான ஒரு சப்ஜெக்ட் எல்லாருக்கும் தெரியும் அது அதான் இவ்வளவு அழகா சுருக்கமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க தேங்க்யூ வெரி மச் அது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தா தான் செய்யலாம் ரைட் மற்றது உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ்கள் இருந்தா பஞ்சகர்ம சம்பந்தமான டவுட்ஸ்கள் இருந்தா யாரும் கேட்டீங்கன்னா மற்றக்களுக்கு முதல்ல பிரயோசனமா இருக்கும் உங்களுக்கு தாராளமா இதை டைம் அவ்வளவு யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கேட்டுக்கொள்றதுக்கு யாருக்கும் டவுட்ஸ் இருக்கா கேட்க இதுன்னா நீங்க செட் பாக்ஸ்லயாவது போடலாம் சம்பந்தமான டவுட்ஸ் எல்லாம் கதைக்கலாம் எல்லாருக்குமா உங்களை மைக்க நீங்க அன்மியூட் பண்ணி கொள்ளலாம் இல்லாட்டி செட் பாக்ஸ் யாவது இது பண்ணலாம் பஞ்சகர்ம ரிலேட்டட் டவுட்ஸ் இருந்தா இது பண்ணலாம் அது இந்த ப்ரோக்ராம் பத்தின உங்களோட ஒப்பீனியனையும் செட் பாக்ஸ்ல போடலாம் மேடம் என்ன கொஞ்சம் ஹொஸ்டா கூட இல்லுமா என்ன செய்யற பேர் வந்து இருக்கும் ஐகான் நேச்சுரல்ஸ் என்று மேடம் ஹொஸ்ட் பண்ணிட்டு என்ன செய்ய தேங்க்யூ வெரி மச் டாக்டர் விஹானா முனாஸ் குட் ப்ரோக்ராம் அவங்களோட ஒப்பீனியன் சொல்லி இருக்கிறாங்க அதாவது இப்ப என்னோட லைஃப்ல பேசினா இது பண்ண ப்ரோக்ராம் வந்து அதாவது பஞ்சகர்ம என்ற நான் பொதுவா யுனானி அதுல நாங்க பேசிக்கல தேர்ட் இயர்ல சின்னதா தான் படிக்கிறது யூனிவர்சிட்டிலையும் அப்ப அது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் மாறி ரைட் அப்புறம் பிராக்டிக்கலி நான் அந்த கேரளாவுக்கு போய் பார்த்ததுக்கு பிறகுதான் ஆஹ் அதால எங்களுக்கு இவ்வளவு டிசீசஸ் இவ்வளவு எங்களுக்கு செய்யலுமன்னு சொல்லி எங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் வந்து எங்களுக்கு கிடைச்சது அதுக்கப்புறம் நான் வவுனியாட மெடத்தோட வேக் பண்ண நேரம் நாங்களும் பிராக்டிக்கலா செய்யக்கூடிய மாதிரி இருந்தது அதுல ஞாயமான பேஷன்ஸ் தான் எங்கட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் மேடம் அந்த எம்எஸ்சி பஞ்சகர்ம அந்த நாலேஜ் வந்து ஷேர் பண்ணி இது பண்றாங்க அந்த அதுல மற்றது மெடத்துல நான் கண்ட விசேஷம் ஒன்று தான் நான் பயப்படுறது இல்லை இப்ப எங்களுக்கு நிறைய இது பண்ணாங்களுக்கு நாங்க பேஷன்ஸுக்கு உதாரணத்துக்கு வமன கர்மம் செய்யறதுக்கு எங்களுக்கு பயம் ஒன்று இருக்கும் ஆனா மேடம் அப்படி இது ஒன்றும் இல்லை என்ன எங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ் எங்களோட நாலேஜ்ல எங்களோட தரக்க சுசுரா அவங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு நல்லா கான்பிடன்ஸ் அந்த சைனா சிம்டம்ஸ பார்த்து நாங்க சரியா செஞ்சோம் பண்ணா எங்களுக்கு சரியான மாதிரி பேஷன்ட் சாட்டிஸ்பேக்ஷன் எங்களுக்கு செல்ஃப் சாட்டிஸ்பேக்ஷன் எங்களுக்கு கிடைக்கும் ரைட் அதுல நான் பிராக்டிக்கலி நிறைய பேஷன்ஸ் இது பண்ணிக்கிறேன் ஆஹ் அதான் இப்ப மேடம் இது பண்ணக்கொள்ள எனக்கு மைண்ட்ல பழசுதான் ஓடிக்கொண்டிருந்து ரைட் நிறைய பேர் இது பண்ணிக்கிறாங்க தேங்க்யூ வெரி மச் நல்ல ப்ரோக்ராம் சயட்டிக்காக்கு எப்படி பஞ்சகர்மம் செய்யலாம் சொல்லி ஒரு கேள்வி வந்து இருக்கு 
வெரி யூஸ்ஃபுல் செஷன் வந்து நிறைய இது பண்ணிடுறாங்க கிளியர் அவுட் லைன் அபவுட் த பஞ்சகர்ம தேங்க் யூ மேடம் தேங்க் யூ மேடம் ஐகா நேச்சுரல் ஸ்டீம் ஓகே வெரி யூஸ்ஃபுல் ப்ரோக்ராம் சார் மேடம் வி நீட் மோ அண்ட் பிட் டீப் எக்ஸ்பிளைன் திஸ் ஏரியா ஓகே அதுக்கு தான் இன்றைக்கு இன்ட்ராக்ஷன் இது பண்ணிக்கிறோம் மேடம் ஒரு ஷோர்ட்டாக சொல்லுமே மேடம் சயட்டிக்காக்கு அவர் அவுட் லைன் வந்து கேட்டதுக்காக சயட்டிக்கா வந்து என்ன பிரச்சனை என்ன சொன்னா அவங்கள்ட ஸ்பைனல் கோட் ஸ்பைனல் கோட்ல ஏற்படுற டீஜெனரேட்டிவ் சேஞ்சஸ் அல்லது ஸ்டெனோசிஸ் அல்லது டிஸ்ப்ரலக்ஸ் இப்படி வர ரீசன்ஸால வந்து உங்களுக்கு சயட்டிக் நர்வ் வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணப்படுது அதாவது உங்கள்ட எல் த்ரீ எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் எஸ் ஒன் எஸ் டூ லெவல்ல வந்து அந்த நர்ஸ் ரூட் வாரது அந்த நர்ஸ் ரூட் வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணப்படுறதால சயட்டிக் நர்வ் போற பாதை அதாவது இப்ப நீங்க ரைட் சைட் லெப்ட் சைடா இருக்கலாம் அல்லது போத் சைடு கூட பேருக்கு வந்திருக்குது அப்ப அந்த ஏரியாவில இருக்க சயட்டிக் நர்வ் ரூட்ஸ் வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணப்படுறதால சயட்டிக் நர்வ் உங்களுக்கு எங்க சப்ளை பண்ணுதோ அந்த ஏரியா ஃபுல்லா முதல் ஒரு ஏ கொண்டு இருக்கு பிறகு நம்னஸ் ஒன்று இருக்கு பிறகு லேட் ஸ்டேஜஸ்ல வந்து ஃபுல்லாவே நரம்பு பாதிக்கப்படுறதால வந்து அவையால கால தூக்கி வைக்க முடியாம நிமிர முடியாத நிலைமையில இருக்கு அப்ப இது நர்வ் டிசோர்டர்ஸ் இருந்தாலும் வாதத்துக்குள்ளதான் பெறுது வாத ரோகத்துக்குள்ள நாங்கள் வந்து சைட்டிக்காக கொண்டு வர அப்ப அதுக்கு நாங்க வந்து வேர்டிபிரல் குளத்துல ஏற்படுற பிரச்சனைய வந்து நாங்கள் நிவர்த்தி செய்யணும் அங்க நர்வ்ஸ்ல பிரச்சனை இல்லை வேர்டிபிரல் குளம்ல ஏற்படுற பிரச்சனையால நர்வ்ஸ் வந்து இரிட்டேட் பண்ணப்படுது அல்லது கம்ப்ரஸ் பண்ணப்படுது அதாலதான் உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை வருது அதுக்கு நாங்க சைட்டிக்கு வசதி வந்து செய்யலாம் நார்மலா உங்களுக்கு வசதி ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து கிளாசிக்கல் வசதி நாங்க செய்யலாம் அது உங்களுக்கு இப்ப உங்களுக்கு பழக்கம் இல்லையன்னு சொன்னா நீங்க அந்த இடத்துல வந்து பிச்சு போடலாம் பிச்சு வந்தது வந்து ஒரு கோஸ்ல நீங்க பிண்ட ரோகனிகாஸ் உங்களோட ஜுனானி மெடிசின்ல பெஸ்ட் மெடிசின் வந்து ரோகனிகாஸ் பெயின் அதுகளுக்கு ஸ்கின் கண்டிஷன்ஸ விட பெயினுக்கு நல்லா ஆன்சர் பண்ணும் நார்மலா ஆயுர்வேதிக் செய்யக்கல வந்து தனியா பிச்சு வந்து போடக்கல ஒயில் மட்டும்தான் போடுவீனா ஆனா நாங்க வந்து செய்யக்கல எங்கள்ட இதுல வந்து சித்த ஹாஸ்பிட்டல் சொல்லி நாங்க செய்யக்கல ரெண்டும் கூட ஆன்சர் வந்து கூட இருக்கிறதால எஃபெக்டிவ்னஸ் வந்து கூட இருக்கிறதால நாங்க ஒயிலோட ரோக நிகாசக்கல் வந்து பிச்சு போடுவோம் அதாவது நீங்க டிப்ரல் குளம் ஃபுல்லா போடலாம் அல்லது வந்து அந்த ஏரியா இப்ப டெல் த்ரீல இருந்து எஸ் டூ மட்டுக்கும் உள்ள அந்த ஏரியாவுக்கு நீங்க பிச்சு போடலாம் நோமல் அல்லது நீங்க கட்டி வசதி செய்யலாம் அந்த ஏரியால வந்து நீங்க உளுத்த மாவால வரம்பு கட்டி அதுக்குள்ள வந்து நீங்க ஒயில் நாராயணவை விடலாம் பிண்டவை விடலாம் நிற்புண்டி தைலம் பாவிக்கலாம் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாத ஹர ஒயில்ஸ வச்சு நீங்க அதுல கட்டி வசதி செய்யலாம் அல்லது ஒரு லைட் மசாஜ் ஒண்ணு நீங்க செய்யலாம் மசாஜ் அந்த இடத்துல வந்து நீங்க செய்யலாம் அது என்ன ரீசனாலேயும் நீங்க பார்ப்போம் அதை விட நீங்க வந்து வஸ்தி அதாவது நிறுவ வஸ்தி அல்லது அனுவாசன வசதி தனியா செய்யலாம் அது நிறுவகம் அனுவாசனம் எல்லாம் பெரிய சாப்டர்ஸ் நிறுவகம் என்று சொன்னா கசாயம் கலந்து நாங்க செய்வோம் அனுவாசனம் என்று சொல்லி சொன்னா தனிய ஒயில்ஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் ஒயில வந்து இன்சர்ட் பண்ணுவோம் அப்ப நாங்க வந்து அனிய நாராயண ஒயில் வந்து நீங்க நல்ல எஃபெக்டிவான இது சைட்டிக்கா நீங்க நோமலா செய்யறதா இருந்தா நாராயண ஒயில்ல வந்து செவன் டேஸுக்கு நீங்க வசதி செய்யலாம் அதாவது இன்டர்னலா கிளாசிக்கல் வசதி ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து ஏனஸ் சூடாக நீங்க வந்து உச்சலுத்துற முறையை நீங்க செய்யலாம் இல்லையா கசாய வசதி என்று சொன்னா அதுக்குரிய கசாயங்கள் நிறுவ வசதி அதாவது கசாய வசதி என்று சொன்னா நீங்க செவன் டேஸ் சிக்ஸ்டீன் டேஸ் தேர்ட்டி டேஸ் வந்து உங்களால வசதி ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து நீங்க இருக்கு பண்ணி நிறுவ வசதி உங்களுக்கு வளர்த்துக்க சொல்லி விளங்க போற விஷயம் இல்லை இப்ப நீங்க நோமலா செய்யறண்டா வீட்டுல பிச்சு போடலாம் அல்லது கட்டி வசதி செய்யலாம் அல்லது வந்து ஒரு மசாஜ் நோமலா நீங்க என்ன பூசி ஒரு ஒத்தடம் அதாவது ஒரு பொட்டணி ஒரு வாதகர லீவ்ஸ வச்சு கொண்டு இப்ப நொச்சி ஆடாதோட பாவட்ட வாதம் அடக்கி அப்படியான எளியல வச்சு நீங்க பொட்டணி கட்டி அதால ஒத்தடம் கொடுத்து நீங்க செய்யலாம் பைனலா பெஸ்டா செய்யக்கூடியன்னு சொல்லி சொன்னா நிறுவ வசதி ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து நீங்க செய்யும் ஓகே தேங்க்யூ வெரி மச் மேடம் நல்ல விளக்கம் ஒண்ணு கிடைச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஓகே நான் இப்ப அடுத்த செஷனுக்கு போவோம் இதுக்கு அடுத்தது நாங்க என்னன்னு சொல்லி அடுத்தது பார்ப்போம் தேங்க்யூ வெரி மச் மேடம் உங்களோட ப்ரோக்ராம் உங்களோட டைம் இது பண்ணி எங்களுக்கு இது பண்ணி தந்ததுக்கு நாங்க உங்களோட இன்னும் நொலை ஷேரிங் கண்டினியூ பண்றதுக்கு விரும்புறோம் 
நான் இப்போ அடுத்த செஷனுக்கு போவோம் நான் இன்றைக்கு செஞ்சது வந்து எங்கட ஐகா நிறுவனத்தால எங்கட்ட பஞ்சகர்ம டிப்ளமா இன் ப்ரொஃபஷனல் பஞ்சகர்ம வந்து நாங்க அந்த கோர்ஸா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண விரும்புறோம் தமிழ் மீடியத்துல ஆல்ரெடி சிங்கள மீடியத்துல ஞாபகங்கள் இருக்கு தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் மீடியத்துல நாங்க லான்ச் பண்றதுக்கு இது பண்ணதுல ஆஹ் அதுல ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனா தான் இது செஞ்சோம் ஆஹ் அதுலயும் இது நான் சொல்ல விரும்புறது வந்து அதாவது எங்கட ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஆள் ஆல்ரெடி எங்கட காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சரிங் கோர்ஸ் படிச்ச ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஆள் ஒரு மீமா கிரியேட் பண்ணி தந்திருந்தாங்க இது இப்ப நான் கேட்ட என்ன இதுன்னு சொல்லி அப்ப இது நல்ல எக்ஸாம்பிள் ஒண்ணு போட்டுருந்தாங்க யானா வந்து லொரியில வாகனத்துல ஏறுற நேரம் அது தானா ஏறும் அது ரைட் அதை எங்களுக்கு தூக்கி ஏற்ற இல்லாது ஆஹ் பட் அது ஒரு அது பின்னால ஒரு சப்போர்ட் ஒண்ணு இருக்குறேன்னு நினைக்கிற நேரம் அது அந்த உற்சாகமா அது அடுத்த இஷ்டப்ப எடுத்து வைக்கிறது பயப்படாம எடுத்து வைக்கும் அதுக்குத்தான் அந்த பாகன் பின்னால கட்டாயம் ஆஹ் யானை ஏற்றும் போது பின்கால ஒரு தொட்டு கொண்டு தள்ளுற மாதிரி சப்போர்ட் ஒன்னு கொடுக்குற மாதிரி இருப்பாரு ரைட் அப்ப நாங்க ஐகா அதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம் அதாவது ஆஹ் ஆயுர்வேத மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல வந்து முன்னுக்கு போறதுக்கு இது வரைக்கும் நாங்க கேரளா மாதிரி ஆஹ் இல்லாட்டி மாதிரி லெவலுக்காக கொஞ்சமாக நாங்க போறதுக்கு ஆஹ் ஐக்கா அவங்களுக்கான ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான முழு சப்போர்ட்டையும் ஒரு உந்துத சக்தியையும் ஆஹ் தாரத்துக்கு முன்னுக்கு நிக்கிறோம் ரைட் அந்த வகையில எங்கட ப்ரொஃபஷனல் டிப்ளமா இன் கிளாசிக்கல் அண்ட் கேரளியா பஞ்சகர்மையில வந்து டாக்டர் அஞ்சு இதையும் கிளியரா விளங்கப்படுத்தினாங்க அஞ்சு கர்மங்களையும் பஞ்சகர்மங்களையும் அதோட சேர்த்து ஸ்பெஷலா அதாவது சிறிலங்கால பாவிச்சு படுறது குறைய லிமிட்டட் டாக்டர் ஜெயந்தி அவங்க மாதிரி ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவங்க பாவிக்கிறதுகள் ஆஹ் அதுல வந்து கேரளிய பஞ்சகர்ம டாக்டர் சொன்னாங்க அதுல நியாயமான ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு எங்கட ஓபிடி லெவல்ல எங்களுக்கு செய்யக்கூடிய அதாவது டிஸ்பென்சரி லெவல்ல எங்களுக்கு செய்யக்கூடிய நியாயமான பூர்வ கர்ம அதுகளோட சேர்த்த மாதிரியான இதுகள் இருக்கு ஆஹ் அதுகள் சம்பந்தமாகவும் உங்களுக்கு படிச்சு கொள்ளலாம் எனது இதுகள் ஆஹ் அடுத்தது வந்து ஏர்னிங் ஐக்கால படிக்கணும்னு முதலாவது வந்து குவாலிஃபைட் லெக்ஷ பேனல் பிளஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரைட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாம தியரிட்டிக்கல் நாலேஜோட மட்டும் எங்களுக்கு மெடிசின் படிக்க இல்லாது அந்த வகையில டாக்டர் ஜெயந்திக்கு நியாயமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு நிறைய பேஷன்ஸ் ஹெல்ப் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களுக்கு இது பண்ணலாம் ஆஹ் அடுத்தது வந்து இந்த சர்டிபிகேட் வந்து நாங்க தார ப்ரொஃபஷனல் டிப்ளமா இன் ஆயுர்வேத பஞ்சகர்ம சர்டிபிகேட் வந்து ஆஹ் சிறிலங்கா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆயுர்வேதட அப்ரூவ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனான ஆஹ் ஒசத்மா ஆயுர்வேத அவங்களோட சர்டிபிகேட் தான் நாங்கள் அவங்களோட கொலாபரேட் ஆகி தாரம் அதால வந்து உங்களுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆயுர்வேத அதாவது சிறிலங்கன் கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் சர்டிபிகேட் அவங்களுக்கு இது கம்ப்ளீட் பண்ணாக்கல கிடைக்கும் அதோட சேர்த்து உங்களுக்கு மேலதிகமா அட்வான்ஸான பஞ்சகாரம் அதாவது அட்வான்ஸ் என்று சொல்ற நேரம் டூரிஸ்ட் அவங்களுக்கு செய்யற நேரம் அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதெல்லாம் டோட்டலா டிஃப்ரெண்ட் அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சிறிலங்கால பார்க்கறதுக்கு இல்லை வெரி ரேர் அதுகள வந்து உங்களுக்கு வேணும் விருப்பமான ஆக்களுக்கு கேரளாவுக்கு போயிட்டு அங்க பாக்குறதுக்கு ஏற்பாடுகள் எங்களுக்கு செஞ்சு தரலாம் சிட்டாராம் ஆயுர்வேத இருக்கு அவங்க தான் எங்கட இந்தியன் கொலாபரேட்டிவ் அந்த மற்றது அன்னை அரவிந்த் ஹேபிள்ஸ் அவங்க சென்னையில அவங்களும் சித்த மெடிக்கல்ஸ் இது பண்றாங்க மோதன் டென் ஏக்கர்ஸ் அவங்கட ஹேபிள் கார்டன்ஸோட பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் பெரிய மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டோட இருக்கு ஸோ அவுட் ஆஃப் தி பாக்ஸ் திங்க் பண்றாக்கள் நீங்க அட்வான்ஸா இது பண்ணணும் பண்ண அவங்களுக்கு அவங்களோடையும் கொலாபரேட்டாக இது பண்றோம் அடுத்தது ஐக்கால உள்ள விசேஷம் தான் உங்களுக்கு இந்த இந்த கோர்ஸோட லைவ் பிராக்டிகல்ஸும் இருக்கு ஏன்னா தியரி ஜூம்ல மட்டும் நாங்க இது பண்ணாலும் லைவா பிராக்டிகல்ஸுக்கு உங்களுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஆஹ் கொழும்புலையும் இது பண்ணலாம் மத்த இடங்கள் உங்களுக்கு நாங்க இடத்த பொறுத்து நாங்க டிசைட் பண்ணி கொள்ளலாம் அடுத்தது டவுட்ஸ் உங்களுக்கு தாராளமா நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண நேரம் பிள்ளைகள்ல நீங்க இது பண்ற நேரம் சாரி பேஷன்ஸ்ல நீங்க அதுகள் அப்ளை பண்ற நேரம் வரக்கூடிய டவுட்ஸ்களுக்கு உங்களுக்கு எங்கட டாக்டர்ஸ் கன்சல்டன்ஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு கிளியரன்ஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் ஆஹ் அடுத்தது அதுல மேலதிகமான கண்டினியூஸ் டிஸ்கஷனும் அங்க எங்கட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அந்த க்ளோஸ் குரூப் ஒன்று இருக்கு ஆஹ் ஃபேஸ்புக்கும் இருக்கு வாட்ஸ்அப்பும் இருக்கு இப்ப அந்த குரூப்ஸ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டெய்லி படிச்சு கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க ரைட் அதுலையும் உங்களுக்கும் அதை இது பண்ணி கொள்ளலாம் ஆஹ் அடுத்தது நாலேஜ் அப்டேட் வெபினார் சீரீஸ் நாங்க கண்டினியூஸா செஞ்சு கொண்டு தான் இருக்கோம் இதெல்லாம் எங்களுக்கு லோக்கல் கன்சல்டன்ஸ் பிளஸ் இந்தியன் கன்சல்டன்ஸும் இது போற பார்ட்டிசிபேட்
right nagara next uh, wednesday uh, night uh, 9 o'clock same time அப்படி இருந்து தொடர்ந்து த்ரீ மந்த்க்கு தியரி இதுகள் நடக்கும் அதோட சேர்த்து ப்ராக்டிகல்ஸ் நாங்கள் சிக்ஸ் மந்த் மட்டு வச்சிருக்கிறோம் இந்த பஞ்சகர்ம சரியான வாஸ்ட் ஏரியா உங்களுக்கு அந்த டைம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ப்ராக்டிகல் நீங்கள் இன்டர்ன்ஷிப் மாதிரி உங்களுக்கு செஞ்சு கொள்ளக்கூடிய மாதிரி கொழும்புல எங்கட சென்டர் இருக்கு ராஜகிரியில் அதுலேயும் இது பண்ணலாம் மற்றது ஏரியா வைஸ் டாக்டர் இருக்கிறாங்க ஜஃப்னால இப்போ அதுக்கிட்ட மாதிரி நாங்கள் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அதில் செய்யறதுக்கு பார்க்குறோம் ஓகே இதுதான் நான் கோர்ஸ் ஃபீஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நான் கம்ப்ளீட் கோர்ஸ் ஃபீஸ் சிக்ஸ் மந்த் கூடியதுக்கும் த்ரீ மந்த்தில் கொஞ்சம் படிக்கிறது கஷ்டம் தேரியை நாங்கள் என்னதான் செஞ்சு முடித்தாலும் ப்ராக்டிகல்ஸ் அந்த அப்ளைடு பஞ்சகர்மம் வந்து கொஞ்சம் த்ரீ மந்த் எங்களுக்கு போதும் சிக்ஸ் மந்த் அதை எடுக்கும் எங்களுக்கு தேவை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு மற்றது இது வந்து இன்னொரு அடிஷனல் டென் பர்சன்ட் ப்ரூவ் பண்ணணும் இருக்கு எல்லாருக்கும் இந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணி அனுப்புறாக்களுக்கு மட்டும் ரைட் நான் உங்களுக்கு செட் பாக்ஸில் அந்த ஃபார்மை போட்டுருக்குறேன் லிங்க்கை கூகுள் ஃபார்ம் ஒன்று ஜஸ்ட் அவங்களோட பேர் கண்டக்ட் நம்பர் இந்த அந்த கூப்பன் அப்ளை ஆகிறதுக்கு ப்ளஸ் எங்கள்ட்ட போஸ்ட் ஃபீஸில் வந்து டென் பர்சன்ட் அதாவது த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடே டிஸ்கவுண்ட் ஒன்று கிடைக்கும் உங்களுக்கு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அடிஷனலாக இந்த ஃபார்மை கூகுள் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணுற தாராக்களுக்கு வந்து தௌசண்ட் கிஃப்ட் வச்சர் ஒன்று எங்கட வேண்டிய கோர்ஸ் உங்களுக்கு அதில் டிடெக்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் ரைட் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ்கள் இதில் இருந்தால் தாராளமாக கேட்கலாம் கோர்ஸ் சம்மந்தமாக எதுவும் டவுட்ஸ்கள் இருக்கா நகர இதுதான் ஃபெஸ்ட் தடம் சிறிலங்கால இப்படி ஷோர்ட் கோர்ஸ் வந்து ப்ராக்டிக்கல் கோர்ஸ் வந்து நார்மல் கிளாசிக்கல் ப்ளஸ் கேரளிய ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கல் அஸ்பெக்டாக செய்கிறது ஃபெஸ்ட் தடவை நினைக்கிறேன் நான் ஓகே நான் அப்போ எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ வெரி மச் நிறைய பேர் மடத்துக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ரைட் அதில் கொஞ்சம் நான் மடத்துக்கு சொல்லிடுறேன் ஆ ஓகே தேங்க்யூ வெரி மச் மேடம் ரைட் ரைட் ஓகே அப்போ நான் இதோட கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் வைண்ட் அப் ஆகும் Thank you very much. Thank you very much, Anna. Okay, bye. Thank you. 